রূপগঞ্জ গ্রামে বসবাস করত এক বুড়ি বুড়ির ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজন কেউ ছিল না একদিন বুড়ি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল এমন সময় বুড়ি একটা কান্নার আওয়াজ শুনতে বুড়ি শেয়ালের বাচ্চাটাকে বাজার থেকে দুধ কিনে এনে খাওয়াতো দেখতে দেখতে শেয়ালের বাচ্চাটা এক সময় প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে ওঠে বুড়ি মা এই কাঁথা বিক্রি করে আর কতদিন আমাদের সংসার চলবে কাঁথা বিক্রি করে বেশি টাকাও আসে না তার চেয়ে বরং আমি বিদেশ চলে যাই বাবা তুই বিদেশ চলে যেতে চাস কিন্তু তুই বিদেশ চলে গেলে আমি কাকে নিয়ে থাকব বল বাবা কিন্তু বুড়ি মা আমার সব বন্ধুরা বিদেশ চলে গেছে আর তারা কত টাকা পয়সার মালিক হয়ে গেছে শুধু আমরাই গরিব রয়ে গেছি মা আচ্ছা তুই বিদেশ যাবি যা কিন্তু তার আগে আমি তোকে বিয়ে করাবো একটা লাল টুকটুকে বউ আমি আমার ঘরে নিয়ে আসব কি বলিস তুই রাজি আছিস কি যে বলো না মা নিজের বিয়ের কথা কি নিজের মুখে বলা যায় লজ্জা বলতেও তো একটা জিনিস আছে নাকি দেখো তো বিয়ের কথা শুনতে না শুনতে ছেলে আমার লজ্জা লাল হয়ে গেছে
বেশ কয়েক মাস তাদের সংসার ভালোই চলছিল দেখতে দেখতে শিয়ালের বিদে যাবার সময় হয়ে আসে বাবা তুই বিদেশ গিয়ে ঠিক মতো নিজের যত্ন নিস ঠিক মতো করিস বাবা আমাদের নিয়ে বেশি চিন্তা করিস না বাবা আমাকে নিয়ে তুমি এত চিন্তা করো না আমি তোমাকে প্রতিদিনই ফোন দিব বৌ তুমি আমার মায়ের যত্ন নিও আচ্ছা তুমি মাকে নিয়ে তো ভেব না আমি ঠিক মতো বিদেশ চলে এসেছি পাশের বাড়ি গেছে ও তাই নাকি মা আসলে আমাকে কল দিও আচ্ছা ঠিক আছে আপনার ছেলে বলেছে ও এখন কথা বলতে পারবে না তার অনেক কাজ আছে শিয়াল বিদে চলে যাবার পর শিয়ালের বইয়ের পা যেন মাটিতেই পড়ে না মা আমার এই জামাগুলি একটু ধুয়ে দিন তো আজ আমার শরীরটা ভালো না কিন্তু মা আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি এত জামা কাপড় কিভাবে ধোব আরে জানতো এতদিন আমি আপনাকে কাজ করে খাইয়েছি না এখন থেকে সব কাজ আপনি করবেন শিয়ালের বউ নানা নজহাতে বুড়িমাকে দিয়ে বাড়ির সব কাজ করিয়ে নিত কেমন আছো বউ তুমি আমি তো ভালো আছি তুমি কেমন আছো গো আমি ভালো আছি আমার বুড়িমা কোথায় আমার বুড়িমার কাছে ফোনটা দাও তোমার মা তোমার সাথে রাগ করেছে বলে দিয়েছে তোমার সাথে আর কোনোদিন কথা বলবে না কি বলছো মা আমার সাথে কেন রাগ করবে তা আমি কিভাবে বলবো আচ্ছা বাদ দাও এসব কথা এই আমার জন্য আইফোন কবে পাঠাবে গো সামনের মাসে বেতন পেলেই পাঠাবো আমার মার কাছে ফোনটা দাও আচ্ছা রাখি বাই শিয়ালের বউ চালাকি করে বুড়িমার সাথে শিয়ালকে কথা বলতে দেয় না আমার ছেলেটা কি একবারও আমার কথা জিজ্ঞেস করে না বউ না আপনার ছেলে বলছে আপনার সাথে আর কোনোদিন কথা বলবে না একদিন সকালবেলা বুড়িমা শিয়ালের বউয়ের কাছে খাবার চাইতে আসে মা আমাকে দু মুঠো ভাত দাও না গো আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে
ছেড়ে চলে যাও নয়তো আমি তোমাকে জানা মেরে ফেলব এতদিন তোমার ছেলে ছিল তাই তোমার সেবা যত্ন করেছি কিন্তু এখন আর করব না যাও দূর হয়ে যাও এই বাড়ি থেকে বুড়িমা শিয়ালের বউয়ের মার খেয়ে তার নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে যায় এদিকে শিয়ালের বউ নিজের মাথায় টমেটোর সস লাগিয়ে শিয়ালকে ফোন দেয় আমি বিশ্বাস করি না আমার বড়িমা এমনটা কোন দিনও করতে পারে না তুমি বিশ্বাস করো আমি সত্যি বলছি আমার মা কোথায় এখন তোমার মা সব কিছু নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে তোমার মা তোমাকে মন থেকে ভালোবাসে নাই উপর উপরে ভালোবাসে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো আমার মা যদি নাই থাকে আমি বিদেশ করব কার জন্য আমি কালই বাড়ি চলে আসব এই তুমি এসব কি বলছো তুমি যদি বাড়ি ফিরে আসো তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ কি হবে আরে রাখো তোমার ভবিষ্যৎ আমার কাছে আমার মা এসব এদিকে বড়িমা একটি বড় বট গাছের নিচে বসে মনের দুঃখে কান্না করতে থাকে আর তখনই সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এক বাঘ সে বড়িমার কান্না দেখে বড়িমার কাছে আসে বড়িমা এই বড়িমা তুমি কান্না করছো কেন বড়িমা বাঘকে সবকিছু খুলে বলে বড়িমা তুমি চিন্তা করো না তুমি আমার সাথে আমার বাসায় চলো যদিও আমি খুব গরিব কিন্তু তোমাকে আমি আমার মায়ের মতোই আদর করব আমার মা সেই ছোটবেলায় মারা গেছে মায়ের আদর কি তা এখনো বুঝতে পারিনি গো বুড়ি বাঘের সাথে বাঘের বাসায় চলল পরের দিন শিয়াল বাড়ি ফিরে আসে ও গো তুমি দেখি সত্যি সত্যি বাড়ি চলে এসেছ আমি জানি তুমি আমার মায়ের নামে মিথ্যা বলছ আমার মা কোথায় বলো তুমি আমি জানি না মা কোথায় গেছে শিয়াল বড়িমাকে সব জায়গায় খুঁজতে থাকে কিন্তু তাকে কোথাও খুঁজে পায় না বড়িমাকে বাঘ অনেক আদর করত কিন্তু বাঘটা ছিল খুবই গরিব বড়িমা আমি খুব গরিব তোমাকে দুবেলা দুমোটো ভাত খাওয়াবো তাও খাওয়াতে পারছি না তুই চিন্তা করিস না বাবা আমি খুব ভালো কাঁথা সেলাতে পারি তোকে আমি কাঁথা সেলিয়ে দেব তুই সেগুলো শহরে নিয়ে বিক্রি করবি দেখবি আমাদের অনেক লাভ হবে আচ্ছা বড়িমা বড়িমা সারাদিন কাঁথা সেলাই করত আর বাঘ সেগুলো শহরে নিয়ে বিক্রি করত বড়িমার কাঁথা সুন্দর হওয়ায় বাঘ সেগুলোকে খুব ভালো দামে বিক্রি করত এভাবেই অল্প কিছু দিনের মধ্যে তাদের অনেক টাকা হয়ে যায় এদিকে শিয়ালের সংসারে অভাব লেগে যায় এক বেলা খাওয়ার মতো ভাতও তাদের কপালে জুটে না আর শিয়ালের বইয়ের অনেক বড় একটা রোগ ধরা পড়ে তার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন ছিল 
সেদিন যদি তুমি মামা করে বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরে না আসতে তাহলে আজ আমাকে টাকা লাগবে এভাবে পুঙ্গু হয়ে মরতে হতো না সবই আমাদের কপাল রে বউ আজ যদি আমার বড়িমা থাকতো তাহলে কোনো না কোনো ভাবে টাকার ব্যবস্থা করে দিত ভাই তোমার বউ এখন কেমন আছে বেশি ভালো না রে ভাই ডাক্তার বলেছে এ মাসেই অপারেশন করতে কিন্তু আমার হাতে এখন একটা টাকা পয়সাও নাই ভাই ওই মহেশখালী গ্রামে এক বাঘ আছে তার অনেক টাকা পয়সা শুনেছি তার মাও নাকি খুব দয়ালু তুমি তোমার বউকে নিয়ে তাদের কাছে যাও হয়তো তারা তোমাকে সাহায্য করতেও পারে বানরের কথা মতো শিয়াল তার বউকে নিয়ে মহেশখালী যাচ্ছে তারা খুঁজতে খুঁজতে বাঘের বাসায় চলে আসে বাঘ ভাই বাঘ ভাই আমাদের একটু সাহায্য করো আমার বউয়ের চিকিৎসার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রয়োজন দেখো ভাই আমি আমার মাকে ডাকছি আমার মা যদি তোমাদের সাহায্য করে তবে আমার কোনো আপত্তি নেই কারণ আমার মায়ের জন্য আজ আমি এত টাকার মালিক হয়েছে মা মা একটু বাইরে এসো তো তুমি বুড়ি মা ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে আসে শিয়াল দেখে এটা তার সেই বুড়ি মা বুড়ি মা বুড়ি মা তুমি এতদিন কোথায় ছিলে আমি তোমাকে কত খুঁজেছি বাবা মানিক আমার সব মিথ্যে কথা মা আমি কি তোমার সাথে রাগ করতে পারি বলো তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিলে কেন তুমি আমার বুড়ি মা কে কষ্ট দিয়েছ ওগো আমি তো আমার পাপের শাস্তি পেয়েই গেছি আমি কি আর একজন মা হয়ে তা মনে রাখতে পারি তোমার চিকিৎসার জন্য যত টাকার প্রয়োজন তা সব আমি দেব। বুড়িমার মনে ছিল অনেক দয়া তাই সে শিয়ালের বউকে মাফ করে দেয় আর শিয়ালের বউয়ের চিকিৎসার জন্য সব টাকা বুড়িমাই দেয় সবার উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলতে চাই একজন মায়ের সাথে আমি যে অন্যায় করেছি আপনারা ভুলেও এরকম অন্যায় করবেন না বন্ধুরা আমাদের এই গল্পটি কেমন লেগেছে কমেন্টে জানাও আর এমন মজার মজার কার্টুন ভিডিও পেতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো